Oh, hola amigos, ¿cómo están? Eh, les habla su amigo Rocambul Perú 2009. Eh, quería, bueno, eh, disculparme por, eh, por, por, mi, por, mi por mi ausencia, aunque okay, esta, es, 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 bueno, casi semana y media creo que me he ausentado. Mm. Les pido disculpas, pero lo que pasa es que he estado eh, teniendo muchos trabajos, eh, eh, muchos estudios, por eso no he podido subir más videos. Pero les prometí hacer la segunda parte de este tutorial acerca de configurar el iTunes, así que lo haré. Eh, subí hace... Bueno, quería agradecer eh, a mis 100 suscriptores que, que bueno, ya hemos llegado a 100 y, y eso me alegra. Eh, salud, quería saludar a todos mis eh, suscriptores, eh, llegamos a los 100, espero que seamos más todavía. Y, eh, y, y nada, a todos mis amigos de YouTube también, y espero que se sigan suscribiendo. Eh, que el canal aún sigue abierto, sigo haciendo tutoriales, y así que aún no me voy. Y no me iré hasta poder ayudarlos a todos. Eh, bueno, eh, acerca del tutorial que íbamos a seguir haciendo, era acerca del iTunes, ok. Y una vez que ustedes ya tengan el, el apodo de iTunes, ok. Eh, ustedes van a configurar... Eh, entonces de la forma o de la manera que ustedes quieran ¿okay? eh, ustedes tienen aquí la pestaña eh, archivo, tienen la pestaña edición, visualización, controles, store avanzado y ayuda ¿okay? eh, ok, van a... Eh, aquí también tienes eh, eh, como mostrar los elementos o... Eh, los álbumes de qué manera, ok, tienen una manera aquí, diferente ok, esta es una manera cuadrícula ok, y este es eh, sin los álbumes, ok, o también lo puedes hacer aquí, en visualización como lista, como cuadrícula como cover flow ok, y esto es para eh, tenerlo ampliado, ok que se ve mucho mejor, a mí me gusta así. Ahora me preguntaron cómo obtener música, cómo obtener la música, cómo ponerle el iTunes. Eh, varias formas. Tienes música instalada en tu ordenador, en tu computadora, tú lo puedes... Eh, eh, tu carpeta, eh, en tu carpeta tú lo puedes tener. Tienes música, por ejemplo, yo tengo una carpeta, mi música, por ejemplo, My Music. Tú ya tienes música ahí, solamente le das doble clic, ya que una vez ya que se instala el iTunes, ya va a quedar como el reproductor predeterminado. Entonces, eh, una vez que busques tu música, le haces doble clic y automáticamente va a aparecer en, eh, en el iTunes. ¿Ok? O cuando también puede bajes de Ares, por ejemplo. Mm. Bajes música de Ares. Eh, vas a ir a búsqueda, ok, y van a ir a descargar entonces eh, cuando vayan a descargar, supuestamente ya lo van a tener guardado en la biblioteca así que le dan clic derecho a la a mi carpeta de descargas, por ejemplo y eh, van a abrir van a abrir la carpeta de descargas de Ares y también la carpeta donde tienen guardada su música y eh, van a solamente arrastrar la música que han descargado de Ares a su carpeta de música y automáticamente le dan doble clic y automáticamente van a tener su la música en el reproductor ok, automáticamente eh, ha sido rápido ok, eh, 
Bueno, cerramos aquí. Mm. Cerramos aquí también. <coughs> ya, ok. Eh. Bueno, entonces... Eh, me preguntaban también cómo poder obtener los eh, los álbumes, las carátulas, o cómo ordenar la música. A veces la música no te va a venir ordenada. Eh, tú vas a tener que hacerlo como haciendo clic derecho en cada música, clic derecho en cada canción, y se van a ir acá a obtener información. Ok, eh, le van a dar en la pestaña información. Y aquí van a poder editar el nombre de la canción, el artista, el álbum, eh, el autor, algún comentario, el género, okay. el año en que salió el álbum, el número de la pista. Eh, y, ah, y también preguntaban por, el, por el, la carátula, ok. Ustedes van a ir acá a la pestaña de ilustración. Y eh, bueno, en esto de, de, de la ilustración de la imagen de la carátula, a veces suele ser eh, que encuentras música que quieras y eh, automáticamente sí, sí aparece la carátula de la, del álbum y automáticamente el iTunes lo pone. Pero hay casos en que, en la mayoría, en que no, no ocurre eso, así que lo puedes instalar tú mismo, ok, solamente le das clic aquí en, como dije, le dan clic aquí en ilustración y luego en agregar y buscan la carátula una vez que lo hayan buscado, por ejemplo, cualquiera y ya tienen una carátula ahí y solamente le dan en ok, ok y ya así de, de sencillo <coughs> eh, otra cosa otra cosa que me preguntaban era de de la forma en que vas a poder visualizar el iTunes ok como ya dije son tres ok eh, tienes aquí también en este lado el iTunes Store donde tú puedes buscar música también ok eh, también podemos ir eh, a la página de <coughs> a la página de de Apple okay. y eh, ahí tendrá más información acerca de del iPod de del, del iPod del iPhone y eh, de del iTunes también así que pueden chequearlo y eh, van a descubrirlo cómo poder configurar el su iPod pasar música del iPod a, a iTunes o del iTunes al iPod o también del, eh, del iPhone también okay. bueno espero que les haya servido y nada eh, gracias a mis 100 suscriptores y espero que sigan siendo más y eh, nada ya vendré con otro tutorial más hasta la vista baby